，咱俩，你昨晚上都都干嘛了？你猜？我不知道啊，我喝多了，断片了。那我告诉你吧，该干的都干了。啊？我问你，你刚才为什么说你不是故意的呀？珍妮，嗯，我会对你负责的。负什么责呀？对你负责呀！我我不管发生什么事儿，我答应你，我肯定对你负责。不是不是，你别笑，你笑什么呀？我跟你说正经的呢。嗯嗯，好，你告诉我，你要怎么对我负责？我们两个都是成年人了，都是 adult， 也都是自愿做这个事情。你想对我怎么负责呢？会出什么事儿呢？不是，真的，你你你你是一个美国人啊，嗯，所以可能你不太明白，嗯，但是在咱们中国。就就就发生这这样的事儿之后吧，这男方，嗯，通常是会负责任的。当然了，这这男的得是个好好男人啊。嗯，那我得给我妈妈打个电话。嗯，你想干嘛呀？我妈妈走之前跟我说，中国男人都特别大男子主义，没想到还真被我遇着了，就在我面前。不不不，你等会儿啊！你，你的意思是说？嗯，我的意思是说，你就是故意。不不不不不，不是。你就是，你就是。但是我呢，我也是故意的，所以，我们都是故意的。都不用对谁负责、嗯，好吧？啊，那好吧。何主任，啊，你给我来一下。哎，什么时候养的这毛病？说点事儿就得跑这儿来，这走廊就不能说呀。刘主任的事儿，怎么，定他当科室主任了？你心里就这点破事儿啊？怎么叫破事儿？这事儿多神圣！对对对，神圣很神圣，但刘主任的事儿比这个严重啊。按理说是他的私事，我不该多讲，但是我看他这两天挺难受的。你们俩是同学，又是多年的同事。行了行了，就别铺垫了，直接说什么事儿。他们说，刘主任的私生女找。怎么了，浩宇？想什么呢？妈，那天来的那个阿姨是谁呀、啊？哪个？就是跟赵雷一起来的那个。你问这个干什么？嗯，她叫什么名字啊？刘慧敏。是这个医院的医生，急诊科的大夫。到底是谁呀、啊？你怎么突然问这个？他那天来了就很奇怪，看我的眼神也怪怪的，而且我对他的感觉也怪怪的。妈，我们两个之间没有秘密吧？自从我懂事儿起，你就告诉我，你是我的养母，不是我亲生的母亲。那你能告诉我，我亲生的母亲到底是谁吗？雪原这个东西真是很神奇。猜的没错
，刘主任，进一步说两句话，是不是？这一转眼，咱们毕业二十年了，还记得咱们上学那时候？你不是多愁善感的人啊，干嘛聊大学呀？啊，哎，有事求我你就直说啊，别追忆青春。嘿，怎么你这人真是？我这人就是不招人喜欢，老公老公不喜欢，儿子儿子不喜欢，同事也不喜欢，对吧？我干嘛非要这样？这是怎么了？挺好的，解恨呢。解恨，恨谁呀、啊？有那么多要恨的人吗？哎，问你个事儿啊。听说你孩子病了，住咱们医院。谁告诉你？赵磊。他能跟我说吗？我跟他关系一般。这么说就是承认。方志军的孩子。哎，你到底是？你别害怕，我既然能跟你说，就不是背着你在外边胡说八道的人。再说了，我也不是那爱八卦的人，对吧？你怎么知道的呀？你先告诉我，赵雷知道。不知道。啊，我想也是。他要是知道你们这友谊，早就该结束。可我还是挺疑惑的。那这事儿，你是明白怎么回事儿？什么心态，让你这么多年都维持着你们的友谊？就是因为他什么都不知道。有什么需要帮忙的？没有。他孩子病了重。白雪明，到最后一步了，需要骨髓移植。找了合适配型了吗？你这接下来怎么办呢？这要跟大梁和强强交代吗？要找院领导说明吗？要让冯志军知道吗？我还没想好呢。是得好好想想，这生活有点全乱，是吧？哎，你告诉我，你到底怎么知道我有个女儿，而且还是？冠军的孩子，你有女儿吧？我是刚知道。上学时候有一次去香山爬山啊，我看见你跟方志军了，俩人挺亲热，我赶紧躲了。后来呢，大学毕业，方志军跟赵林结婚了，我真是不清楚你们之间的感情纠葛啊，我也不想知道。但现在这事儿，他就能。何建一，你不会是想要抓着我这个小辫子踩我吧？就这么想我？咱俩是同学，大学毕业分到一个单位，后来还在一个科室。虽然说咱俩不对皮讲，啊，还为一什么破科主任争来争去的，为治疗方案吵架，但我人品在这放着呢吧？我是那种拿女人野色和痛苦做战斗武器的人吗？要那样，我就不坐这儿跟你聊了，我直接到院长办公室聊去了。对不起，我我真的是吓着了，不该怀疑你的人品，真的对不起。能理解，谁遇到这事儿都得乱。那这老冯是不是应该负起责任来？千万不能让他知道。我不需要他负责任，他也负不起。再说了，如果他要是个能负责任的男人，我也不会。
会到今天。别再跟我提他。那就一个人这么挺着。我还能有别的选择吗？路是我自己走的，脚上的泡也是自己磨出来的。真不知道怎么能帮上你的忙啊！但我特别希望。看着以前你那样，哪怕是跟我斗，跟我吵，最起码还有精气神，有力气。嗯、那那要让你当这科室主任，是不是心情能好点？谢谢老何，你呢？心意我领了，但说实话，我现在对这一点兴趣都没有。现在最大的愿望，就是能够让我的女儿活下去。二十二年了，失而复得，我必须要让她活着，好好的活着，哪怕拿我的命换她的命，我都愿意。一定会替你保证我的秘密，有什么需要我帮助的，只管说，千万别客气。哎，真的特别感谢你，老何。现在有个人知道这个秘密了，我心里舒服多了。这就像有人能帮我卸掉了很多重担一样。跟我就别客气了，好歹是老同学。啊，嗯车祸重伤，已经昏迷了。马上送抢救室，我打电话叫医生。哎，哎，老板，来来来，接个病人，起床。起床。踏板，卧床。哎，老板，这是什么？哎这边护士是两个放大手术，车祸了。对，肇事的逃逸了，大腿开关进去，可能是合并腹腔脏器损伤，失血量估计在两千毫升左右，车上进行了支气带间断止血，与输液体是性外合成，血压是七十五、四十四，心电显示常态。怎么样，听得见我说话吗？通知家属，已经通知了，那我先走了。病人失血性休克，建立中心静脉通路，查抢救室全套血，化验全套，再配血，启动紧急输血静压，还有心电图，腹部超声，请骨科来会诊，通知手术室，麻醉科准备急诊手术。好，这就去。体破裂，开放性骨折，需要马上手术。大夫，他该不会死了吧？你们家属赶快到前面去交费，还有交完费了以后去手术室门口等着签字。海洋，送病人去手术室。好嘞。签字签字。签字哎，等等等等。哎，这小严是被车撞伤的呀，这肇事的呢？啊？肇事的逃逸了。逃逸了。嗯。
，这费用应该是肇事的出啊，不该我们出啊。我不是已经说了吗？肇事的已经逃逸了，是警察通知九九九把他送过来的。那这事谁负责呢？你们不管呢？我们医生只负责治病，这责任的事儿还得归警察管。你找警察去吧，啊？那不行，这事儿啊，必须得说清楚了。那请问啊，你们三位到底谁是家属啊？我是孩子的妈，这是我儿媳妇，我是他姨妈。那这位女士，你赶紧签字交费去吧。小英，你去交费去吧，我来跟警察说。喂，幺幺零吗？帮我啊，谢谢。同志，你说这家人怎么这么奇怪啊？他妈做不了主，他老婆做不了主，都得听他大姨妈的。在急诊科干了十年二十年，什么样的病患，什么样的家属，你都不能觉得奇怪。哎呀，早跟你们说了，别让他骑摩托车，别让他骑摩托车，就是不听啊，爹。那买摩托车的钱还是你给的啊？这么说，我给钱还给错了，是不是？哎呀，这才结婚一年，万一真撞坏了，孩子都生不出来，怎么办？姨妈，那大夫说撞了脾，然后骨折了，大夫没说那地方也撞坏了呀。哎，这个小严呀，真是不让人省心。去年吧，得了个甲亢，心脏又不好了，这不又被车给撞了。<笑>我挣那点钱呀，还不够他祸害的呢。哎，姐，你放心好了，小林这孩子啊，将来要是有了出息，一定会报答你的。哎呀，行了行了，我可不图他报答，我这辈子又没孩子，小严就跟我自己的亲儿子一个样。再说你又离婚了，我又不缺钱，挣那么多钱都留给谁呀、啊？将来还不都是他的？这次手术住院费又得花很多钱。姐，那警察怎么说？警察说会调查的，他会调查那个，看看那个监监控录像。嗨，谁知道呢？抓得住抓不住呢？这人怎么那么坏呢？那撞了人怎么能跑呢？这你就年轻了吧？啊，那叫撞死了倒好办，撞不死，瘫在床上一辈子，他赔得起吗？他。大夫，我儿子怎么样了？放心吧，手术非常成功。嗯、谢谢大夫。事情处理的怎么样了？进展比较缓慢。溶栓剂马上就新一轮上市了，我不想再有负面的影响。这我明白。呃，郑总，您瞅那事儿，这块我来负责，你就处理好你应该处理的问题。我是江小琪，江主任，这么早，今儿不是礼拜日吗？医生让你什么时候起床就什么时候起床。行行，主治医。这么早起来干什么呀？把你家门打开。你来我们家了。治疗从今天开始。怎么治疗啊？
，首先把我这个主治医请进家门。不用换鞋吧？不用。这一早上起来没给我收拾，屋里就给换了。哼，周丽姐，我家也这样。不是你这给我治病得先告诉我我得了什么病吧？研究阶段还没命名。运动，运动，我这得跟你说，我还真是不喜欢运动呢。这是在给你治病呢，由不得你喜欢不喜欢的。刚起床吧，没吃饭？啊，行，我也没吃。厨房在哪？借用一下。你们家东西还挺全的。你来巧了，昨天晚上刚买的。行了，你客人第一次来，我做。我来吧，这也是治疗的一部分。快点去洗漱。这医生好啊，还管做饭呢。啊，我洗漱去了。亮亮，你被超生回来了，你看回来啦。双胞胎多健康啊！是啊，你快来看看。双胞胎呀、啊？对呀、啊。天哪，吴亮，你也太……厉害了、嗯，多少女人想怀都怀不上，你竟然怀了双胞胎、啊哎！关键这几率太小了，你看多可爱呀、啊！俩、嗯、爱在一起啊，哎呀，好幸福、啊！哎，叫名字了吗？哎，我跟你说啊，这名字可不能随便乱起。这当年为了给我们家小雪起名字，我跟我家那位没少闹。人家跟你能一样吗？人家可是两个孩子呀，我俩跟老公一人起一个不就完了吗？对吧？哎，你说这话靠谱啊！哎，亮亮，你说呢？怎么了？开心一点好不好啊？有什么可开心的呀？我早就知道了。亮亮，呃，你是不是因为你妈生你的时候难产，呃，你生孩子害怕呀？啊，没有啊，我就是觉着生孩子没什么好吧。那你干嘛还要孩子呀？我老公跟我婆婆逼着我要啊。我的人生，没有一次是我自己选择的。哎呀，好吧，好吧，别不开心了。不管是不是你的选择，你现在怀了双胞胎，就是一件特别值得骄傲的事儿啊。是啊，正好我跟林文一人一个。哎，什么一人一个？孩子呀，咱俩当干妈呀。哎呦，我说你一个小姑娘，这连婚都没结呢，就给人孩子当干妈呀、啊？哎，你连个像样的男朋友都没有，真给我们三剑客丢脸！我这么好看，能随便嫁人吗？必须得嫁个好的呀，对吧？哎、把你给美的，<笑>长得漂亮就能嫁得好吗？我觉着我跟文文也挺漂亮的呀，嗯，可惜就是嫁得不好。你嫁的已经够好的了，你老公跟婆婆多疼你啊，你还想怎么样啊？是啊，你觉得他们对我好是真的疼我吗？他们是因为这个。哪有什么呀？哎，宝宝，妈妈生气了啊！你别介意妈妈。听听有没有声啊？哎，以后我老大，你老二。凭什么我老二啊？我不管，就这么定了。好了，行了行了，别闹了啊！一会儿护士长看见，不得说咱们了。我去忙吧，那你你你你慢点啊。嘿。像回事儿呢，啊！哎呦，瞧不起人啊！看你平时那样，不像是会做饭的啊。这能不能做饭，长相还看得出来？长相看不出来，性格能看出来。我什么性格呀？聪明伶俐、伶牙俐齿的，说话有点二。你才二呢！不是二，我是一，名字里写着呢，何建一。行，你是一。我跟你说。就看我做的这菜的色香味儿，嗯，就能知道我是一个温柔贤惠的人。看看这早餐的份儿上，先不说你了。嗯。嗯。我觉得你这吃相啊，倒符合你性格了。吃
喝就感染力吧。嗯，我也多吃点吧。嗯，一会儿还得运走。怎么运动啊？跑步啊，走路啊，爬山。嗯，骑自行车。哎，你会骑吧？自行车谁不会骑呀？哎，骑自行车还能治病？这也是治疗中最重要的一部分，呼吸都能治病。怪不得你老骑自行车上班啊，治给自个儿治病了是吧？你嘴不这么损能死吗？那么，我跟你说啊，骑自行车好处特别多，既环保又对健康有帮助，就应该多多发扬。嗯，哪辆是我的呀？蓝色那辆。嘿，哎，钥匙，太帅了！哎，听说这车可不便宜，不会为了我专门买一辆吧？想什么呢？锥子拿走那辆还给我的，送我了，我会好好珍惜的。你脸辣家了吧？哎，哎，行，这骑的我都小出汗了啊。为了就说啊，先歇一会儿，刚开始骑不能太累啊。不累，你别说啊，出点这小汗还挺舒服。要坚持，运动是最好的治疗。哎，我这一想当当，连自个儿得什么病都弄不清楚，还医生呢？治不好的病大多都是医生自己的。我这临床医生啊，干到我这份上，其实在我眼里，很多事情都是摆设。这也是最可怕的。你知道吗？我在美国的时候，我老师跟我说，如果你想成为一个好医生，首先你要成为一个 safe doctor， 安全的医生。嗯 ，safe 讲的就是说，患者对于安全的诉求，所以要求我们医生首先不要个人英雄主义，要给患者选择最安全的治疗方式，知道自己的极限在哪里，遇到困难放下架子，选择帮助。还有，永远把患者的安全放在自己的自尊之上。你来科里没多长时间，怎么对我的问题还挺了解？不然我怎么敢自告奋勇的当你的主治医呢？<笑>何主任，你太好强了，太想在专业上得到认可，这样很辛苦，你知道吗？对，有时候确实觉得挺累的，不是说医院里病人多忙的累，心累。其实你这个心理压力应该已经很久了吧？孙萌的事情，我觉得只是一个导火索。你说孙萌的死是我发病的原因？我知道你想救所有人，因为他们都是你的患者。可结果呢？是谁都救不了了。听我说，你已经救了很多人了，多到自己都数不清了吧？从今天起，救救你自己，我们医生好才能救更多的人。先学会爱自己，好吗？爱自己。那我每周都可以来骑车吧？不是可以，是必须。那你每周都陪我来？当然了，我是你的主治医，我不陪你，一旦犯病了怎么办？那你不会每周都跑我们家蹭早饭去吧？我都没收你诊疗费，一顿早餐你还心疼了？哎不，咱俩得把话说清楚，到底是我蹭早饭还是我给你做早饭？凭压力使得我都怀疑。借着给我治病的借口，让我陪你骑自行车来了。哈，想陪我骑车的人多了去了。我这每周来陪你，我们家局长都会不高兴了。你们家局长，你男朋友？找个局长的男朋友也挺不错的。是我们家狗。你们家这狗名字起得够霸气的，他为什么会不高兴？你想啊，我每周遛他的时间都用来遛你了，他能高兴吗？得嘞，赶明儿啊。亲自上门向他道歉去啊！顺便看看他对我的态度。他咬你呗！哎，鞋带开了哎！哎，笨鸟先飞喽！
不你先忙去吧，江主任。请问几位来点什么？我要建议喝柠檬茶就行了。啊，你们有蒜蓉面包吗？有，加柠檬。啊，拿过来我们自己加。好，好。您呢？您来点什么？一样吧。别一样啊！一大早把您请来，早饭都没吃，那哪成啊？热牛奶或者是热豆浆，呃，也给他来份蒜蓉面包。行，不照照的好不好吃啊？精心安排是吧？可以了。这何大主任这么难约，不精心安排怎么成啊？行了，别绕弯子了，有什么事儿就直说吧。这位是唐先生，张立芳的儿子，他今天来想跟你谈谈他的母亲。唐先生，你好。你放心，我们专家委员会的意见不会改变。你们和惠薇之间的诉讼呢，我们会站在中立的立场。虽然你母亲病得很重，但是她提前死亡。我们认为确实跟食药有关。何主任，我来找您是为了，为了我，为了什么？您就直说，没关系的。我想撤诉。我们全家人都同意了，包括我爸爸。我们想撤诉，所以，所以，所以想看看你们专家委员会能不能改变意见。刘主任。他问什么情况？你告诉他啊，嗯，孩子没问题的，让他放心。孩子 ，OK。他说谢谢。嗯，他说这儿最开始是这儿疼，这里疼吗？但是都疼了一天了，所以才过来的。你跟他说哈。我们现在初步诊断呢是化脓性急性阑尾炎。性阑尾炎。对，现在只用抗生素呢，恐怕控制不了病情，不住，所以我们建议手术。建议手术，准备手术手术啊。嗯。刘主任，他们不做手术啊？为什么？他说他们是某一个教派的教徒。然后他们的信仰是不能输血的。你告诉他啊，像他这种情况不手术是很危险的啊，加上孩子两条人命的危险。可是他太太也不同意。对于他们而言，生命跟信仰一样重要，甚至是信仰比生命还要重要啊！你告诉他啊，不马上手术的话，会穿孔的。腹腔就会感染，随时都会穿孔，会感染。去通知手术室啊！可是刘主任他们不会同意的。哎呦，我知道他们的信仰。你告诉他们，我不输血，我只手术行吗？对，快快，哎，不输血，只手术。呃，行不行？行不行啊？行不行,行？行，可以了。送手指，我去准备。那方志军给了他们多少钱，让他们撤诉了？很多，多的他们不能拒绝。新药即将上市，老方他们在等药监局的批准，这个节骨眼上不能打官司。你给出的主意？建议，这种新药在临床上已经证实对绝大多数的患者都是有效的，唯独是在张立芳的身上，效果不确定。不确定，你太会用词儿了。你是临床医生，你应该知道，有多少患者想参加试药，这个队伍长到连排都排不上。他们都是跟张立峰一样的患者，现有的药物对他们都没用，是想用新药来救命。试药的人，哪一个不知道风险？可他们都签订了正式的试药协议。
，也就是说，他们愿意承担这个风险。可是张立峰的情况不一样，他不是一般的不良反应，是导致病人死亡。试药协议所列出的风险，也包括了在试药过程当中的意外死亡。如果我没记错的话，这专家组给出的结论不是意外死亡，是和所试药物有着直接的因果关系。问题回到原点了。风险是事先说明的，是要人，是事先知情的。行行行，我不想跟你掰扯这一下啊！你现在所说的都是有关法律关注的范畴，我们只做出临床的专业结论。你们这个专业结论会拖延甚至拖垮这个能够救治千万病患的新型药剂。这帽子扣得够大，你只有你能想出这么不容辩解的说法。不止如此，那还有什么？如果各方能够达到共识，也就是说，唐耀强撤诉的话，张立芳的家属可以得到可观的赔偿。临床又会多一种对抗血栓的武器，而我国的医药事业会多一项领先世界技术的新型溶栓剂。方志娟也能获得上亿元的收入，啊，完了，你也不知道能得到几位数的律师费。我不否认这一点。哎，同时我纠正你一下，新药上市，辉瑞的利润不是上亿元，是上十亿元。不是人民币，是美金。所以说，你一个人是左右不了整件事情发展和进程的，你就签字吧。行了，你还用不着每天都缠着我签字。即便是我一个人签字，我也无法左右那么多专家的判断跟结论。不用你左右，谁都不是傻子。每个人都有自己的选择，什么意思？你看看吧，你们这些专家，全部都推翻了之前的结论，在这个同意书上只欠你一个人的签名了。你用什么方法让他们都签了字？你是律师，用不着我提醒你吧？这贿赂可是重罪。你们这些大专家，能被钱所诱惑吗？我没花一个字。那他们凭什么签字？因为我答应他们了，包括你们医院的血管外科主任，让他们在第一时间用最优惠的价钱使用新药。你？我是你的前妻。我当然知道什么对一个临床医生来说是最重要的。什么？至于患者。没有药，你怎么知道？行，厉害。既然我签不签字，影响不了你这事情的发展。一块骑车的女孩谁啊？是你们客人新来的吗？我怎么没见过呀？还骑上车了，真是。嗯、今天我要为大家讲的是关于腹泻。腹泻呢，从医学上分很多种类。但是对于普通人来说，拉肚子以后第一件要做的事情就是要分清是感染性腹泻还是非感染性腹泻。感染性腹泻的常见病因呢，主要是因为细菌感染或是饮食不洁净，比如说痢疾、肠炎都属于感染性腹泻。那么大便形态呢，会出现水样便、粘液便或者是洞洞便。当细菌损伤到肠道黏膜以后，甚至会出现便血。去医院检查血常规。白细胞的数量会明显的增多，如果确定了是感染性腹泻的话，一定要听从医生的医嘱进行消炎治疗。音乐
愿意为人生故事平淡，谁知转眼风云突变？昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生。遥远，谁知尽头已在眼前。恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对。相依相伴，都是对生命最深情的绝。